はいどうも、発狂マシンガンナーシス。今回は、現在判明してるエピック選手のブースター紹介、ということでやってまいりました。えー、まあ、エピック選手ね、まあ、結構データ入ってるんですけど、その中で、ブースター判明してる選手がね、結構いるということで、えー、今回は、ブースター紹介しながら、まあ、能力予想って感じでやっていこうかなと。思います、まあ、もしかしたら今後変わっちゃう可能性もあると思うけど変わる可能性そこまで高くないと思うんでね、まあ、見ていってもらえたらなとやっぱブースター判明してるとね能力もめちゃくちゃ予想しやすいしもうほぼこれぐらいで来るっていうのが分かるんでね、まあ、大体これぐらいの能力で登場するっていうのを、えー、見ていってもらえたらなと思いますということで今回リーク情報になってしまうんでそういうの見たくない人は、まあ、ここで動画閉じてもらった方がいいのかなと思いますということで最初にチャンネル登録と高評価本当にお願いしますはい、とか見ていきましょう。一人目は別件バーガーということで、予想レベルは27ですね。最大レベル見るとこんな感じと。総合値もめちゃくちゃ高くなりそうですね。ブースターがディフェンスプラス2ということで、ディフェンスンボールダッシュ瞬発ジャンプが上がりますね。えー、まあそれ踏まえて見ていくんですけど、ディフェンスンは14上げしたら101いきますね。いや、素晴らしいね。ボールダッシュも上がるのいいですね、これ。今瞬発これ上がるのでかいね。ジャンプはもうめちゃくちゃ高くなるって感じで、別件素晴らしいの力にはなってきそう、まあ、ディフェンスは別にこんな振らんでもいいと思うしね、まあ、その分瞬発に振ったりもできるよとやっぱ足元も高いからねベッケンバウアーまあシンプルに強くなってくるんじゃないかなと、まあ、スキルもいいと思うしビルドアップで、まあ、一応 DMF もできるということで登場するかは分からんけど来たら結構強そうですねはいということで次ロナウジーニョ見ていきましょう、えー、予想レベルは30ですねでまあスイッチはこんな感じでドリブル系やっぱり高いですねでブースターがテクニックプラス2ということでボルコンドリブルボールキープグラパガ上がりますねっていくと能力こんな感じでいやーロナルジーニョこれやばいっすねもうドリブル系全部上がるんで、まあ、全部101とか全然できそうやなドリブル13上げたらえ全部101になってきますねいやこれロマンありますねそロナルジーニョぐらいじゃないドリブル系全部101乗せれんのって感じでそれちょっとやってみたいし、まあ、パスもしっかり上がるよと。まあ、上げなくても8じゃ乗ってくるんで、めちゃくちゃ強いな、これ。まあ、他の能力も。決定力。とから、まあ、普通に高かったり、まあ、スピードがちょっと低いか。そうでもないかな。で、まあ、瞬発も高かったり。いやー、ロナルジーニョいいっすね、これ。まあ、ドリブルもね、こんなアリアンでもいいしね、別に。まあ、実戦で使うならね、そんなアリアンでもいい気はするんで、いい感じに上げて、まあ、他のとこも上げたりってできるんで。いや、ロナルジーニョこれ強そうやな。いや、テクニックってやっぱいいですね。感じでビッグタイムと比べると、まあ、どうなのかわからんけど、元からダブタついてんのか感じで、いや、このロナウジーニョ結構いいですね。はい、ということで次、ローター・マテウス見ていきましょう。え初期値はこんな感じで、全体的に高いね、マジで。で、予想レベルは32で、だいたいこんな感じと。いや、マテウスもこれ強くなりそうやね。で、ブースターがデュエルプラス2ということで、ディフェスンボールダッシュスピードスタミナですね。いやーもうめちゃくちゃ強いでしょ。で、ポジションも結構できるよね。センバー、DMF、CMF、OMF までできるよと。なんでまあどこで使っても強そうやけどね。って感じで見ていくんですけど、ディフェンス系はもうめちゃくちゃ高いよね。まあ一応、急上げしたら全部90には乗るって感じで、スピードも上がるのか。まあ、結構スピードも高くできそう。85は全然乗せれそうで、まあドリブル系もいい感じに上げたり。マジでいろんな育成ができますね、これは。どんな育成しても強さやけどね。いろんなタイプで使えて。いや、マテウスいいですね。まあ、センターバック育成もできたりすると思うし、まあ、CMF とかでも全然いい感じになってくると思うし、まあ、決定力も一応80とか乗せれると思うんで。まあ、OMF もワンチャン使えるぐらいなんじゃないかなって感じで、まあ、逆足精度も最高で、いやローター・マテウス、これいいんじゃないかなと。まあ、ベッケンバーガーと一緒に来たりするんじゃないかなはい、ということで、次、応援見ていきましょう。初期能力、こんな感じで、オフィセンドリブル決定力、スピード瞬発高いですね。予想レベルが32で、ね、大体こんな感じと。いやー、応援も強さやね。で、ブースターがアジリティプラス2ですね。スピシュン、ボディコン、スタミナ上がりますね。まあ、瞬発は、11上げしたらカウンストできるんじゃないかなと。101なり。そうで,す、ね、でまあ決定から6上げで良さそうでいやスピードも高いねでドリブルもしっかり上げれていや普通に強そうですね、まあ、ビッグタイムと比べるとどうなんやろうな、まあ、ブースターもつくんで、まあ、強くはなるのかな
。まあ意外と同じぐらいにもなりそうやけど。まあビッグタイムはね、50ボックスやったからね、エピックの方は50ボックスではないと思うんで、まあビッグタイムの方が使う人は多いんじゃないかなと思ってますね。はい、ということで、次、ルンメニギ見ていきましょう。予想レベルは30で、だいたいこんな感じですね。また、ルンメニギが確か中国版で出てたんかな。まあ日本の方だとワンチャン来ないっていう可能性もありますね。ブースターがアジリティですね。スピシュンボディコンスタミナがあるよということで、もうスピードめちゃくちゃ高いよね、これ。で、フィジカルは3上げでいいし、まあ瞬発も高くなったり。まあドリブル系がちょっと低いんか。エピック方が強そうな気もするけどな。そもそもこのブースタールンメニギに関しては、まあ、来る可能性そんな高くないかもしれないということで。まあ、大体こんな感じかな。ということで、次、ジェラード見ていきましょう。予想レベルは32で、大体こんな感じですね。で、ブースターがデールプラス2ということで、ディフェスエンボールだし、スピードスタミナが上がりますね。ジェラードがね、もしかしたら、能力変わっちゃうかもしれない。なんで、まあ、大体こういう感じですね。はい、ということで、次、ファンデルファールと見ていきましょう。予想レベル30で、大体こんな感じと。いや、ファンデルファールともいい能力やな。で、ブースターがテクニックプラス2ということで、ボルコンドリブル、ボールキープグラパが上がりますねなんでまあドリブル系はめちゃくちゃ高くなるでしょうまあ、11上げで全部90乗って、パスも高いですね。90は乗せれそうで、まあ、キット力も普通に高かったり、まあ、スピード80と、まあ、悪くはないですね。まあ、キック力高いね。まあ、瞬発も高かったりって感じで、いや、ファンデルファールとも普通に強そうやな。OMF、左サイドハーフ、左ウィングできたり、え、強そうやな。まあ、スキルもね、ワンパーアウトスピンピンポイントクロス、アシュラスルパナダって優秀ですね。左利きで左サイドできるの、個人的に結構好きなんで、ちょっと使ってみたいね、これは。はい、ということで、次、メルテザッカー見ていきましょう。予想レベルは27ぐらいですね。まあ、もうちょい上がるかもしれんけど、だいたいこんな感じですね。まあ、メルテザッカーはもう守備系がもうめちゃくちゃ高いね。で、メルテザッカーのブースターがシャットダウンということで、ディフェンスエンボールダッシュ、守備意識、スピード。いや、いいですね。まあ、ディフェンス13上げしたら、守備意識、ボールダッシュ101いって、ディフェンスに99と。いや、これいいですね。フィジカルは7上げで90乗ったり、まあ、瞬発はちょっと低いけど、まあ、スピードも8上げしたら、えー、80乗るんで、まあ、大体こういう感じの育成したらめちゃくちゃ強さやけどね。いや、ちょっと欲しいな。結構守備的で、まあ、スピードも80は乗るって感じで。いや、面白さやけどね。身長も高いし。もう超守備的センターバックですね。まあスキルも優秀やし、ちょっと使ってみたさありますね。はい、ということで次、ウィルシャー見ていきましょう。予想レベル32で大体こんな感じですね。ウィルシャーのブースターがパスプラス2ということで、グラパ、フラパ、カーブ、キック力上がりますね。まあそこまで強くはないブースターかな。完全見ていくんですけど、パス系はめちゃくちゃ高いね。まあ、急上げしたら一応どっちも90乗ってきて、ドリブルも結構高くて、アグレッシブです。90乗るんか。いや、面白いけどね。6上げで90乗って、一瞬はまあ、まあまあって感じか。まあ、キック力は一応上がるけど、今までであんまおらんくないこういうの。ガビに近いんかな。なんかガビもアグレッシブです。高かった気がするから。なんかそういう感じなんかなと思ってますね。はい、ということでラストロブソン見ていきましょう。え予想レベル34で大体こんな感じと。で、ブースターがデュエルプラス2ですね。ディフェスエンボールダッシュ、スピード、スタミナということで。いや、ロブソンも結構強くなるんじゃないかなと。まあ、パスはまあ普通に高くて、まあ、ドリブルも悪くないですね。まあ、決定力も80乗せるそうで。まあ、守備系に関しては、まあ、一応10上げしたら全部80には乗ってきて、まあ、瞬発もまあ80には乗せれそうって感じで。バランス的に高いですね。2列目からの飛び出しで、まあ、CMF しかできんのかって感じですね。ロブソンウィール時代結構使ってたんで、まあ、ちょっと使ってみたさはありますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、今回はブースター判明してる選手、まあ、まとめて紹介していったんですけど、いや、結構強そうな選手多かったですね。いや、今後もこれ引くガチャ多なるって。ということでご視聴いただき、ありがとうございました。できればチャンネル登録、高評価、コメント、お願いします。